isang mapayapang hapon Pilipinas. Narito na naman ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Ngayong 2013, ipinagdiriwang natin ang Birth Centennial ng ating dakilang pambansang alagad ng sining para sa musika na si Maestro Lucio San Pedro, isa sa pinakasikat na Filipino icons of the 20th century na nakilala bilang isang di matatawarang kompositor, guro, band leader, musical director, at haligi ng industriya ng musika na nagsilbi sa ating bayan ng halos pitong dekada. Sa ika-isang daang taon ng kanyang pagsilam, balikan natin ang mga ginintuang pamana ng ating pambansang alagad ng sining para sa musika na si Maestro Lucio D. San Pedro. Isinilang sa Anggono Rizal noong ikalabing isa ng Pebrero 1913, si Maestro Lucio San Pedro ay isang tinitingalang pangalan sa larangan ng musika sa Pilipinas. Kabilang sa pinakapopular niyang mga kata ay ang Sa Ugoy ng Duyan na nilapata ng titik ni Levi Celerio at ang Simponiyang Lahing Kayumanggi. Lumaki sa isang pamilyang mahilig sa musika, maagang nagpakita ng talento si Lucio sa pagtugtog ng iba't ibang instrumento. Sa murang edad ay tumugtog siya ng banjo sa mga nightclubs para maipandagdag sa kanyang baon sa eskwela. Di kalaunan siya rin ang humalili sa kanyang lolo bilang organista sa kanilang parokya. Kahit teenager pa lamang, nagsimula siyang magsulat ng musika para sa misa, isang panatang kanyang pinagpatuloy hanggang sa takip silim ng kanyang buhay. Dahil sa angking sipag at talino, full scholar si Lucio ng magtapos ng dalawang kurso, Composition at Conducting mula sa University of the Philippines Conservatory of Music noong 1937. Bukod sa maraming napanalo ng mga timpalak sa komposisyon, naging Kondoktor din siya ng UPROTC Band at ng Anggono Band habang nag-aaral pa. Taong 1947 nang makakuha naman siya ng scholarship para sa Gilliard School of Music sa Estados Unidos. Bilang isang guro, nagturo si Maestro San Pedro sa UP Conservatory of Music mula 1963 hanggang 1978 kung saan binigyan siya ng titulong Professor Emeritus noong 1979. Bukod dito, naging profesor din siya sa halos lahat ng para lang may music conservatory sa Maynila. Bukod sa pagtuturo at pagkanta ng musika, siya rin ay kinilala bilang konduktor, bandmaster at musical director para sa pelikula at tanghalan. Kabilang sa mga karangal ang natanggap ni Maestro San Pedro ang Republic Heritage Award noong 1962, ang Tanglaw ng Lahi Award noong 1982 mula sa Ateneo de Manila University, ang Signum Meriti Award noong 1983 mula naman sa De La Salle University, ang ASEAN Award for Music noong 1990 at ang Doctor of Humanities Degree mula sa Universidad ng Pilipinas. Taong 1991 ang itanghal si Maestro Lucio San Pedro bilang artista ng bayan para sa musika. Patuloy siyang naging aktibo sa paglikha ng musika hanggang sa pumanaw siya sa edad na 80 siyam noong ikatatlumpot isa ng Marso 2002. Sumasaludo ang Art to Art sa ulirang artista ng bayan si Maestro Lucio San Pedro. Kasama po natin sa hapong ito para magbugay sa sentenaryo ni National Artist Lucio San Pedro ang suki dito sa Art to Art at isa sa naging malapit kay Maestro San Pedro, si Professor Antonio Hila. Magandang hapon po, Sir Tony, and welcome back to Art to Art. Uh, my pleasure. <laughs> Kinalulugod kong makapiling mo muli ako at uh, pagpugayan ng dakilang artistang si Lucio San Pedro. Opo, uh, nag, na, nagkaroon na po kami ng episode uh, kay National Artist Lucio San Pedro nung radyo pa kami. So ngayon na nasa telebisyon na rin, ay uh, talagang uh, dapat talaga bigyan siya ng isa pang episode. At uh, uh, umpisahan po natin uh, sa unang pagkila. Paano po niya nakilala si Maestro Lucio San Pedro? Ako ay nag-aaral sa UP College of Music noong panahong 1969. Mm-hmm. At narinig ko yung awitin sa mahal kong bayan at sa ugoy ng duyan. Mm-hmm. At sabi ko, wow, napakahusay ng composer nito. Mm-hmm. Eh, ang kaibigan ko nung panahon, isa rin uh, 
nag-aaral sa UP si Ruben Federico na ngayon ay nasa Canada na at meron mm -hmm. ng MA in uh, composition. Mm -hmm. Sabi niya hindi mo ba alam ang nag-compose niya si San Pedro. So bukas sabay naka, nakatira diyan sa Anggo no kung gusto mo puntahan natin. Mm -hmm. So pinuntahan namin mm -hmm. at pinakilala ako sa kanya and doon kami nagkaroon ng initial contact and mm -hmm. Doon lumabas ang mga punako sa kanyang composition. Mm -hmm. Halimbawa, yung ugoy ng duyan, mm -hmm. pagtipa mo, pedal point, pam, tim, tam, tim, tam, tim, tam. Sabi ko, maestro, sa introduction pa lang, nafe-feel ko na ang duyan ng ugoy. Mm -hmm. Mm -hmm. Sabi niya sa akin, no, that is my intention, etc., mm -hmm. etc. Mm -hmm. So, nagsimula doon ang aming pag- uh, Uh, kakaibigan at we earn each other sa mutual respect eh, mm -hmm, mm -hmm. Okay. Um, noong February 11 pa po ay 100th birth anniversary ni Maestro Lucio San Pedro pero considered na centennial niya ang buong taon na ito. An anong pagdiriwang ang ina inihanda ng mga kababayan niya sa Anggono Arts para sa kanya? Ang nalalaman ko noong February 11 ay uh, nagpunta ang, uh, ang, ka, ang pamunuan ng lokal na uh, uh, anggono sa kanyang simenteryo mm -hmm. at nagkaroon ng mga papuri mm -hmm. at saka nagkaroon ng pagtatanghal ang banda mm -hmm. ng isang konsyerto. Mm -hmm. Pero bago pa man dyan, noong December, nagkaroon sila ng choral festival mm -hmm. sa simbahan mm -hmm. at parang din kay maestro, parang announcement na malapit na ang February, etc., etc. Mm -hmm. At doon sa parangal sa simbahan ay uh, isa ako sa mga naimbitang hurado. Mm -hmm. Kaya nabakas ko na naman ang mga choral compositions ni uh, maestro. Ang, ang kanilang um, contest piece ay ang tinatawag naming uh, uh, isang, isang church hymn mm -hmm. na ngayon ay uh, talagang uh, kinakanta pa ng uh, mga tao, umawit kang masaya mm -hmm. ang titulo. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. And uh, balita namin po ay uh, you are preparing your own choral tribute uh, para kay Lucio San Pedro for this coming December. Can you tell us about that? Yes. Sa December 3, magtatanghal kami ng uh, combined choirs ng Coro Pasigenyo mm -hmm. na kinakandakt ko at ang Faith Baptist Singers ng Quezon City mm -hmm. para mas maganda ang dating itatanghal namin ang Christmas portion ng Redeemer. Mm. Kompleto ang mga soloists. Mm -hmm. At kung sa susunod na bahagi ay ang mga uh, arrangements at saka mga compositions ni Maestro sa para sa Pasko, mm -hmm. katulad ng Simbang Gabi. Mm -hmm. um, at ang kanyang isa pang napaka-husay na ginawa ang isang kantatang sa dalampasigan mm -hmm. na meron ding bariton soloist. Mm -hmm. So, naiisip namin na bago magtapos ang taon ay mabigyan ng parangal ang maestro at mm -hmm. sa Pasig sapagkat sa Pasig siya, nag-aral ng kanyang elementary school sa mm -hmm. Pasig Elementary School kung saan bumagsak siya sa music. <laughs> Totoo? Totoo? Bumagsak, Totoo, bumagsak, siya, bumagsak siya, sa siya sa music? At uh, sa Rizal High School ang kanyang high school. <laughs> Aha, uh aha. -huh. Uh -huh. Wow. Bakit siya bumagsak sa music? Eh, ang sabi niya, eh, alam mo, ang mga artista, mm -hmm. ayaw nila ng by road. Mm -hmm. So, in other words, uh, noong panahon, eh, hindi siya nagmi-memoria, pero alam niya ang mga tunog. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> so, uwido po siya. <laughs> oh, uh -huh. so, uh -huh. Kaya, you know, alam mo, ang mga artist, eh, may, may, may sixth sense, eh, mm -hmm. di ba? Yung, dapat eh, yung hindi mo sila ikakahon. Mm -hmm. So, parang sa tingin ko, ang pag, sa pagkasabi niya sa akin, parang ito sa natural reaction. Mm -hmm. Kanya nakakatawa kasi nung siya ay isang higante na sa larangan ng musika, mm -hmm. eh nagkita sila ng teacher nila. Na, na binagsak <laughs> siya sa music. <laughs> Anong sinabi po nung teacher? Teacher niya sa kanya. Sabi niya, hindi ko akalain <laughs> na ito pala ay magiging uh, higante rito, etc. etc. Natawa mm -hmm. lamang si maestro. Mm -hmm. Sabi mm -hmm. niya, that's part of it. Mm -hmm. And then, uh, Uh, sinasabi niya, even Einstein failed in mathematics. Mm -hmm. He was well read. Yes. So, mm -hmm. okay. Since ano, personal po ninyong kilala si Maestro San Pedro, ano po yung fondest memories ninyo tungkol sa kanya? Uh, napakatalas ng kanyang tenga mm -hmm. at napaka 
sincere ng kanyang uh, intensyon. Mm -hmm. At saka hindi nagpanggap. Mm -hmm. Sasabihin niya sa iyo, ito lang ang alam ko. Mm -hmm. Ang sasabihin niya, yung mga modern, hindi ko maiintindihan, pero nababakas ko. Mm -hmm. Kaya sabi niya, eh, eh, yan ang larangan nila, ito ang larangan ko. Mm -hmm. Halimbawa, si ang nasirang Jose Maceda ay kaibigan niyang matalik mm -hmm. at pumupunta sa Anggono at uh, nanonood ng uh, mga fluvial procession mm -hmm. uh, fiesta sa kanila and sabi niya sa akin eh, ibang lengguahe nila iba mm -hmm. rin ang lengguahe ko mm -hmm. hindi ko maintindihan sila so I just keep quiet mm -hmm. pero anya ako iba rin ang lengguahe ko kaya dito ako na nababagay mm -hmm. so wala siyang sa pagkaalam ko wala siyang uh, kinukuyom na inggit and mataas ang respeto niya sa mga itong mga sumunod na mga modernists ika nga. Mm -hmm. Mm -hmm. And what is it about Angono na parang ang dami-daming mga artists na flourish in this uh, part of our country? Totoo yan. And uh, sa pag-aaral ko sa kanya, sabi ko, ang Angono ay nagsilbing parang prism mm -hmm. na parang nire-refract ang national soul. Mm -hmm. Kasi, pag tiningnan mo yung yung local sa ka national eh ang extension ng national ay naandun sa local mm. yung mga values no so dinakila ni San Pedro halimbawa ang nature mm -hmm. he will talk about the kaparangan kabundukan mm -hmm. etc etc mm -hmm. ang susunod of course sa taas sa Dios and then yung tao mm -hmm. so social relations uh, mm -hmm. Uh, mm -hmm. filial piety, mm -hmm. and so on and so forth. Mm -hmm. And maski nga yung intonation, kung baga, mm -hmm. si, kung baga itong si Botong Francisco ay uh, kinukuha ang mukha ng mga kababayan niya, mm -hmm. si Maestro naman, maliban sa pagkuha niya ng mga musikong tagaron, may tricycle driver, mm -hmm. uh, may mangingisda, may farmer tumutugtog sa banda, napansin ko yung intonation, perfect, perfect, Uh, fourth, mm -hmm. dofa, dofa, tararam, tariram, tariram, mm -hmm. saan ka pupunta. Mm -hmm. Sabi ko, Maestro, you are documenting even the intonation. Ganun bang panlasan mo? Sabi sa akin, parang nababakas ko. Kasi pag nagpupunta ako, nag, uh, abay, abay, kumain ka na ba? Mm -hmm. Kasi do, 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 fa, do. So, <laughs> so uh, eh, <laughs> kaya nakukuha ko yung ano niya eh. And sabi ko, may eh. So lahat, mm -hmm. what, is, what, is their, what is their international life? that cannot be reflected in Angono. May Pasko, may uh, other liturgical seasons, mm. at uh, may piyesta, mm -hmm. and so on and so forth. Mm -hmm. Kaya sabi ko, wow, eh, napakaliit na bayan and mm -hmm. uh, talagang pugad ng mga mahuhusay na artista natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Tama po. And, and uh, siguro ang masasabi natin, pinakasikat niyang komposisyon ay ang sa ugoy ng duyan, kaya na nabanggit ninyo kanina, ay at nila nilapatan ito ng titik ng isa pang national artist na si Levi Celerio. Ito naalala ko from yung ating dating episode. Uh, ginawa nila ito habang nakasakay sa isang barko. Yes. Okay. Ang pangalan ng barko ay S.S. Gordon. Okay. S.S. <laughs> Gordon. <laughs> Papunta silang Guam. No. Uh, yes. Tama. On the way to the Philippines sa uh, mm -hmm. San Pedro Bordi in uh, San Francisco. nag sa Hawaii. Mm -hmm. Nandun si na Levi kasama si na Tapales, may performance, mm -hmm. sumakay, and then Guam, and then Philippines. Mm -hmm. At sabi niya sa akin, I chance upon uh, Levy. Mm -hmm. And napakahusay niya mang Levy, I had the opportunity to, to engage in conversations not only twice, but several times. Mm -hmm. And talagang may, may pambiro pa ngayon si mang Levy. Yan ang niya si Lucio, kumita ng ugoy ng duyan, ako ang umiiyak kasi hindi ako nababagahaginan. And uh, tatawa lang ng ma malakas si Maestro. No? Kasi nung panahon, hindi naman yung, hindi mm -hmm. naman yung talaga nagpapabayad. Pag nilapitan mong kaibigan mo, bukal mm -hmm. sa kalooban mo, nagagawin mo yung letra. Mm -hmm. Mm -hmm. So nagkita sila sa barko? Nagkita sa barko. And Levy Anya, mm -hmm. meron akong uh, composition dito. Yun sana ay i-enter niya sa composition ng panahon ng Hapon. Mm -hmm. Kaya lang walang letra. Mm. So, sabi sa akin ni Maestro, napakahusay ng lebing yan. Tiningnan, pagkatapos, sana'y di nagmaliw ang dati kong araw, kaagad. Mm. Mm -hmm. So, ayun. Mm -hmm. And then, that became, that was 1947, 48, 49. Mm. Thereabouts. Because he spent one year in Juilliard. Mm -hmm. Pagbalik niya sa Pilipinas, mm -hmm. nung gumawa siya ng Sweet Pastoral in 1956, mm -hmm. 
describing angono okay from god to nature to the feast no it became one of the movements mm. mm -hmm. ng kanyang sweet pastoral mm -hmm. <clears throat> at naalaala ko eh kung pahihinto lata mo akong sabihin pa mm -hmm. ang open tira ra 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 ri ra 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 mang instrumentation ay friends horn mm. sabi ko Ma maestro why the friends horn i already know the answer but i want to confirm you mm. confirm it from you mm. tony you are right that is the tambuli mm. at the end of the day the farmers will sound the tambuli mm. and they will go home Mm -hmm. And that will be the time that my mother will uh, put me to sleep mm -hmm. by uh, singing the alala by the she composed. Mm -hmm. Ang alam mo kung saan nanggaling yon? Saan po? Tirarararararam, 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 tirarararararam. The, the mother keeps repeating that, parang mantra. Mm -hmm. She's just like saying Ave Maria, mm -hmm. Hail Mary, mm -hmm. for hanggang mm -hmm. sa ma, ma, matulog ka. Mm -hmm. So, Do si la do si la do do si la do si la la do si do si la do si la do sa na hindi nagmaliwang at siyung kapirang kita niyong kinuha ni maestro. So kaya naging sikat na ano? Of course hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Kinakanta ng lahat ng mga ina sa kanilang mga anak para patulugin sila. Yes. Okay. Marami pa puta yung pag-usapan tungkol kay National Artist Lucio San Pedro kasama ng ating panauhin si Professor Antonio Hila. Dito parin sa Art to Art magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa Sining Biswal, iniahandog ng UP Vargas Museum ang exhibit ni Don M. Salubayba na pinamagatang Sala sa Init, Sala sa Lamig sa lobby at West Wing Gallery ng Museum hanggang December 6. Ang Sala sa Init, Sala sa Lamig ay kilalang kasabihang Pilipino na pumapatungkol sa pagkasalawahan o ang kawalang magpasya ng isang tao. Ang exhibit ay tumatalakay sa kakaibang kalagayan ng bansa sa kasalukuyan, maging sa panahon man o sa politika. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Vargas Museum at 981-8500. Kasalukuyang itinatanghal ang fifth one-man exhibit ni Francis Nasyon na pinamagatang Genesis sa Gallery Stephanie. Tampok ang mga obrang may elemento ng mito at alamat na isinabuhay sa makulay na pamamaraan. Si Nasyon ay miyembro ng Saturday Group. Makikita ang Genesis hanggang November 8. Ang Gallery Stephanie ay matatagpuan sa Unit 1B, Park Plaza Building, No. 183, E. Rodriguez Jr. Avenue, Libis, Quezon City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 709-1488. Sa musika, tampok ang batikang Filipino percussionist at marimbist na si Amy Mina de la Cruz sa isang concert sa tanghalang Aurelio Tolentino ng Cultural Center of the Philippines sa November 12. Kabilang sa tutugtugin niya ang Carmen ni Sarah Sate, concerto in D minor for two violins ni Bach. Sana'y maghintay ang walang hanggan ni Willie Cruz at concerto for marimba ni Ewazen. Magbibigay si De La Cruz ng percussion workshop para sa symphonic band at orchestra percussionists sa November 15 sa CCP Main Theater Lobby. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa CCP Box Office at 832-3704 o sa Ticket World at 891-9999. Usapang sining at kultura para sa lahat! Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art! Kasama pa rin natin para magbalik tanaw sa mga alaala ni National Artist Lucio San Pedro ang kanyang naging kaibigan at inaanak pa sa kasal na si Profesor Antonio Hila. Sir, uh, Sir Tony, na napag-usapan natin yung bayad, na walang bayad si Amang Levi Celerio para dun sa mga titik na Uh, ng, sa ugoy na, ng duyan. Um, ganun din po ba uh, para kay uh, National Artist Lucio San Pedro? Hindi din po ba siya kumita sa mga areglo at sa mga musika na ginawa niya? Sa pagkaalam ko, tama yung 
tanong mo, it can be made a declarative sentence, mm -hmm. no? Kasi nung panahon hindi uso ang komisyon. Mm -hmm. At ako na mismo ay makapagsasabi na nasadyang napakabait. Pag sinabi mo kay maestro, maestro, pwede po bang magpagawa ng isang arreglo? Mm -hmm. Ang sagot niya ni, ang lagay ba? Kape. <laughs> Talagang, uh, and he would, eh walang ano nung panahon, walang Xerox. Uh -huh. I can tell you, I would know about siguro five to six mm -hmm. versions of that sa ugoy ng duyan mm -hmm. na isusulat kamay niya. Mm -hmm. Halimbawa, si Mercedes Matias, binigyan niya. Mm -hmm. Meron pa kong isang alam, si I think si Baby Loxin, binigyan niya. Mm -hmm. Si uh, Lulu Ampil, binigyan niya. Mm -hmm. So, Tuwing may request, mm -hmm. isusulat kamay niya at mm -hmm. napakaganda ng sulat niya. Kaya ang sinasabi niya na sa amin eh, if you are my student, mm -hmm. if, your, if your handwriting is so bad mm -hmm. in notation, I will not accept you. You must learn how to write the notes first mm -hmm. because walang ano, kailangan uh, ma 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 malinaw, etc. Mm -hmm. et mm -hmm. So, sa pagkaalam ko, iyon ang nangyari. Kanya, kung meron counting ka can concert o kaya nagpapagawa ko, mm -hmm. meron na akong nakatabing pera para sa kanya. Mm -hmm. Kasi talagang nakikita ko, eh talagang halos wala. Mm -hmm. At, At saka walang uh, copyright. Walang panahon. copyright. Mm -hmm. Walang copyright nung panahon. Mm -hmm. And uh, maski concert, halimbawa, nung panahon eh, ngayon meron na ang hahabulin ka na yata ng, uh, ng uh, league ng composers. Ano? Mm -hmm. At Phil's Cup. Eh, Phil's Cup. Mm -hmm. eh, nung panahon, mag-concert ka, kinanta mo si San Pedro, nagbenta ka ng ticket. Mm. Ang nakaka, ang nakaka, ano, nung panahon, hindi magandang tingnan, ay mm. si San Pedro ay nasa loob ng tiyetro. Mm -hmm. Palakpak lang ang nakuha niya. Mm. Pero yung pagod niya, mm. wala, walang mm. nakakaalala. Kaya mm. kami nung panahon, talagang, ito, sa, sa pagka, ano ko eh, aywang kung kailang ko pang banggitin na talagang, hindi ako nakakalimot tuwing Pasko. Mm. Nung nawala si Maestro, ang nanay Ude, Mm -hmm. na buhay pa hanggang ngayon, ay talagang mm -hmm. pinaaabutan ko ng kahit ano lang mm -hmm. bilang pagtanaw sa kanyang, mm -hmm. na, maraming nagawang kabutihan ang kanyang uh, asawa. Mm -hmm. At saka yan si Nanay Ude kasi natuwa rin ako dyan. Mm -hmm. Kasi meron siyang anecdote. Sabi ko, Nanay Ude, si Maestro pala, kung nagkukompose, ay nakalak. Ay, oo, sabi niya, <coughs> kakatuka, at sasabihin mo dahan-dahan, tanghali na. <laughs> Sasabihin niyan, iwanan ninyo ang pagkain dyan. Mm. Tapos, sisigaw yan, ang iingay ninyo. <laughs> ang gagawin ko niya, Tony, pupunta ako sa mga kapitbahay at pakikiusapan kong hinaan ang radyo. Mm. Sabi ko, ay, opo ka ako, Nanay Ude, kasi alam mo, ang Pilipino takot si spasyo, kaya uh, ang volume, eh, et cetera, et cetera. So, yun ang, yun ang nap. Hindi niya alam ng maestro. Pag nagtatrabaho yan, pinupuntahan ko mga kapitbahay pinapakiusapan kong hinaan ang volume ng radyo. Kaya sabi ko, wow, she understood the uh, feeling and the sensitivity of an artist uh, like her husband. Mm -hmm. Sir Tony, paki-explain uh, niyo naman sa amin kung ano yung creative nationalism at paano ito nakikita sa mga uh, obra ni Maestro San Pedro. Okay. So, sa panayam ko sa kanya nung panahon, ang sinasabi niya sa akin na meron siyang teacher sa Juilliard si uh, Richard Vaginar mm -hmm. at sinabmit niya ang kanyang violin concerto. Mm -hmm. Ang violin concerto niya ay puro coach ng mga pinagkawing-kawing ng mga folk songs. Ang sabi daw ng kanyang critic, sabi ng teacher, ano bang ibig sabihin nito? Mm -hmm. Bakit puro ganito yan? Ang sagot niya eh, kasi po iyan po ang mga kantahing bayan namin mm -hmm. at gusto kong gamitin para magkaroon ako ng Uh, connect sa tao. I'm using their language, their musical language. Mm. Ang sabi daw ng teacher niya, eh yung pala eh, ba't hindi ka lang kumuha ng fragment tapos katasin mo? Mm. Hindi yung buong uh, buong folk song ay kukunin mo. Mm. Now, in the country at that time, that was the tradition. We quoted the folk song literally. Mm -hmm. So, ang lalabas parang medley. Mm. So, nang kinikwento niya sa akin yan, I coined the words nas creative nationalist. Kasi, He wanted to honor his country, mm -hmm. but through a creative effort, mm -hmm. not just uh, coming up with a compendium of folk songs, but uh, thinking and putting his personal in it. Mm -hmm. So, kanya, halimbawa, nakita ito sa kanyang lahing kayo, Manggi, uh, pagdating mo ang, ang first theme, tira ri ra ram he will only use the four notes, do ri si so la sol do re si bahay kubo, mm -hmm. and talagang napaka-creative kasi, ang bahay kubo, 
sa Philippine culture is the symbol of the masses. Mm. And the lahing kayo mangi is a depiction of the struggle for freedom when the Filipino people had decided to revolt against Spain. Mm. So, pagdating sa portion na talagang nakuha ng independence, mm -hmm. eto na yung friends horn. Imagine six friends horns intoning, pam, pam, pim, pam. Pag hindi, na, pag hindi mo alam yan, oh my God, you're really strange, you know? Uh -huh. And so, um, eh, alam na alam mong bahay ko bu, but he did not quote it, mm -hmm. and he developed it. Mm -hmm. Now, that was why, uh, oral history account again, he told me, when this was Premier Tony, sabi niya, Antonio Molina, the first national artist in uh, music, was there, and he asked me, San Pedro, how did you, how did you do that? Mm. So, yung kanyang uh, uh, national, uh, creative nationalism is actually uh, uh, an, a, a technique mm -hmm. where the musical language is used, but you only get a fragment. Mm -hmm. And the subtlety of it Mm -hmm. is suggested so that the listener could feel mm -hmm. where it is based upon. Mm -hmm. Mm -hmm. That's right. And it, it's something really familiar na biglang talagang yes. nakukuha mong atensyon ng yes. mga nakikinig. Yes. Uh, um, Sir Tony, na-preserva po ba ang mga nakwento nga, nyo nga na ang galing-galing gumuhit ng mga nota ni, ni Maestro San Pedro, na-preserve ba ang kanyang mga handwritten works at nakakatalog ba ito at saan ito makikita o mahahanap nila? Yung kanyang anak na si uh, Christy Salita ang, mm -hmm. ang uh, taga-ayos niyan at siya ang inkargada. Mm -hmm. no? Pero nagkaroon ng baha nung panahon sa Anggono and Ay, some were uh -huh. damaged. Now, mm -hmm. That is why now, hinakot na ni Christy at ang alam ko ay medyo nakakatalog na. Mm -hmm. So, nung... Uh, Dahil kakantahin namin ang mga piyasin ni Maestro, nagpunta ako. Mm -hmm. eh, tinesting ko siya. Sabi ko, yung mga, mga, mga awiting pangkalikasan ni Maestro, nasaan? Mm -hmm. Ay, wala sa file, Tony. Eh, paano nasa akin? <laughs> <laughs> so, sabi ko, oh, ito. Ito, eh, binigay ko yung extant, no? Na talagang mm -hmm. pinaram sa akin ng Maestro. Mm -hmm. Sabi ko, pasensya ka na nakakaligtaan ko. Mm -hmm. na, i, ano, pero sabi ko, andito. Mm -hmm. At ibinibigay ko na muli sa iyo. Kaya, mm -hmm. yan. Ang, ang iba... May dedication talaga sa akin na uh, for Tony, mm -hmm. for Tony's mm -hmm. library, etc., mm -hmm. etc. Yun ang tinago ko. Mm -hmm. Nakasulat kamay. Ah, okay. And uh, ano po, um, of course, very um, prolific po si Maestro San Pedro um, until, you know, the, the very end. Ano yung kanyang mga last pieces po? The Redeemer. Paano po nag-evolve ang kanyang music over the years? Okay. So he write, he wrote rather in uh, several forms. Mm -hmm. He had songs, mm -hmm. choral music, mm -hmm. band music, symphonic music, and even um, uh, arrangements. Mm -hmm. So, yung pagkarelihiyoso ng tao, balikan natin ang kanyang sweet pastoran, may section doon, ang nakalagay eh, up, up, under the rattlest tree. Tinanong ko siya, Bakit maestro ito may subtitle kang Under the Rattle Street? Ang nakalagay meditation. Mm. Kasi anya, nalaala ko ang kaming mga Holy Namer Society nagvivigil sa simbahan. Mm. At pag tapos na kami, nagtatanong kami, parang gusto naming tarukin ang kaalaman ng, ng mahal na puon. Pero sino tayo? Mm. Kaya na, uh, ano ko, naaninagang ko yun at ini-express ko into a musical uh, uh, language, mm. etc. Et no? And then, Makikita mo ang room niya sa ibabaw ng piano, may lahat ng icons si Mama Mary, mm. si, si St. Joseph, si Christ, etc., etc., and the Bible. And mm. he will read the Bible. Mm. And then, ang pinakamabigat na ginawa niya last is about 1990s, no, ay ang Redeemer. Mm. And then, nang sinasulat niya ito, sabi niya sa anak niyang si Kriste, Bakit nagtatagal ako rito? Mm. Parang yung masamang force, referring to Satan, mm. ginugulo niyang isip ko. Mm. So, kaya nang natapos siya, talagang nagpasalamat siya. And halos lahat ng kanyang komposisyon ay may nakatitik. Deo, gracias, exclamation, one, two, and three, point. Mm. Tinanong ko siya, Maestro, bakit tatlo ito? Bakit hindi naging apat? Bakit hindi naging isa? Mm -hmm. Tony, God the Son, 
God the Father mm. and God the Holy Spirit. Mm -hmm. Mm -hmm. So, yun ang sinasabi niyang ganun. So, halos lahat ng forms pinagdaanan niya. Mm -hmm. Mm -hmm. Wow. Okay. Um, <laughs> maraming maraming salamat, Sir Tony, sa pagbisita niyo muli dito sa amin hanggang sa susunod na episode sa Art to Art. And, uh, of course, talagang um, pagdating sa musika, ikaw pa rin talaga. Maraming salamat. <laughs> Isang karangalan. Okay, hanggang sa susunod na linggo, samahan niyo kami ulit dito sa Art to Art kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino.